大家快接白色的表情包。我就喜欢黑色的表情包。五六七，你怎么不听话？哼，你以为你是谁？我才不听你的呢。你，哎呀，来不及了。啊、咦，五六七，你怎么变成黑色的了？因为刚才的表情包是变色表情包，会把我们变成和表情包一样的颜色。不要啊，这么黑太难看了，我不要这么黑。五六七，别哭了，又来指令了。这次我们要接有翅膀的爱心。五六七，不是告诉你要接有翅膀的爱心吗？你怎么又不听劝？不，我不要再变成别的颜色了，我就要白色的。五六七，你总不听劝会后悔的。咦，他们怎么都飞起来了？飞那么高也不怕摔下来，还是我聪明，在地上最安全。五六七，你身上怎么弄得这么黑？还不快回学校上课？啊，老师，今天不是周末吗？为什么要上课啊？刚接到通知，明天下大雨放假，换成今天上课，快去学校。不要啊，我不要去学校。还好，咱们飞起来，老师看不到。是啊，不然咱们也要回去上课了。大家准备，又一轮表情包来了。咦，你们往天上看什么呢？我们在接表情包呢。哼，你们都多大了，还玩这么幼稚的游戏？我接，我才不接呢。哎呀，谁打我？这个表情包怎么落我头上了？我扔。哎呀，还打我？我不信扔不掉你。哎呀。小雪，你千万别生气！臭小五，是不是你故意捉弄我，还让我别生气？我快气死了！糟了，这次是不能和表情包做一样的表情。什么？救命啊！哎呀，小雪被表情包传送走了，咱们快去看看。还是别去了，传送过去会不会有危险？不行，小雪是咱们的朋友，不能不管。小雪，你怎么这次考试又是零分？你到底在学校学什么呢？人家小五是你同桌，和你一样上课，每次都是一百分。你的脑袋里到底在想什么？哎呀，原来这是愤怒的世界。比比东妈妈在训小雪呢，咱们还是别出去了，不然比比东妈妈看到咱们该更生气了。嗯，我们先回去吧，反正小雪没什么危险。咦，这里怎么突然出现了两个大表情包？是啊，恶魔表情和天使表情，这次没有提示，这要怎么选择呢？不会又有什么惩罚吧？这可是我专门设计的游戏，选择恶魔表情就要成为我的属下，给我端茶倒水，帮我做坏事，收集暗黑能量，我得听他们选择恶魔表情。啊、哇，恶魔表情上面竟然有手机和零食，太好了，这都是我最喜欢的，我选择恶魔表情。天使表情上都是我讨厌的作业，我也选择恶魔表情。小五，你也快选择恶魔表情吧。是啊，天使表情只有惩罚，恶魔表情才是奖励。不对不对，为什么好多小伙伴说恶魔表情有危险？我怎么没看见？小五，你是不是眼花了？快过来吧！这到底是怎么回事？难道真的是我看错了？恶魔表情真的没问题吗？我们不要和弟弟在一起，我们要离开这里。你们哪都不许去，好好照顾弟弟。妈妈，我饿了。小五，快去给弟弟做饭，我要吃肉。听到了吗？还不快去给弟弟做。小雪，快去把你弟弟的脏衣服洗了。弟弟，弟弟，你只关心弟弟，我们讨厌你和弟弟。小五，我们离开这里吧。好，我们不回来了。小五妹妹怎么这么慢啊？小雪姐姐，你看我收拾行李的时候找到了什么？这是我们小时候的照片啊！对呀、啊，你仔细看看。咦，咱俩身上都有翅膀？对呀、啊，就咱俩有翅膀，弟弟没有翅膀。妈妈这么偏心，我怀疑是因为咱们是小精灵，不是人类。啊、不会吧？那为什么咱们现在没有翅膀呢？我觉得是这样的。糟了，精灵森林被怪兽入侵了！我的孩子们。精灵森林不安全了，妈妈送你们去人类社会，你们要好好活着。妈妈用魔法隐去你们的翅膀和记忆，十八岁等你们长大了，魔法才会解除。精灵魔法。咦，这里怎么有两个孩子？算了，正好捡回去照顾我的孩子。小五，你是不是看动画片看多了？我觉得是弟弟没出生的时候，妈妈总给我们吃鸡肉造成的。小雪，小五，快吃鸡肉。
，妈妈特地给你们养了一千只鸡，以后你们每天都能吃鸡肉。嗯，真好吃。后来弟弟出生，咱们就没怎么吃过鸡肉了，所以翅膀就消失了。那弟弟现在也总吃鸡肉，怎么就没长翅膀呢？我觉得还是我是对的。正好咱们现在没地方去，不如去精灵森林找小精灵吧。好吧。小精灵，小精灵，咦，小朋友，你们怎么跑到精灵森林来了？小精灵，我是小五，她是我姐姐小雪，我们也是小精灵。嗯，小五，你是不是误会了？你们没有翅膀，不是精灵族。可是你看，这是我们小时候的照片，我们原来有翅膀。不对，不对，还是不对，我们没有流落在外面的小精灵，你们真的不是。你看，小五。我就说我们是小时候吃鸡肉多了才长的翅膀吗？小雪，人类吃鸡肉是不会长翅膀的，会不会是你们妈妈给你们买的翅膀玩具？才不是呢，妈妈那么偏心弟弟，怎么会只给我们买翅膀不给弟弟买呢？对呀、啊，妈妈最偏心了。妈妈，我考了一百分。妈妈，我也考了一百分。妈妈，你快送我们公主群做奖励吧。你们学习又不是给我学，凭什么要奖励？妈妈，我差一分就及格了。弟弟进步好大呀！妈妈去给你买奥特曼玩具奖励你。妈妈太偏心了，总给弟弟买玩具。弟弟，你快把我的布娃娃还给我！不要，我就要玩布娃娃。我们就这一个布娃娃，你那么多玩具，为什么还要抢我们的？我高兴，不给我玩我就扔。弟弟，你太过分了！你是坏孩子，小伙伴们都会给你打零分的。你们竟然说我！小雪、小五，你们怎么又欺负弟弟？妈妈，我们没有，还敢狡辩？我都说过，弟弟小，你们要让着弟弟，他想做什么，你们给他就好了，还不快去给弟弟做饭、写作业？妈妈，你这样惯着弟弟，弟弟会变成坏孩子的。哼，我不要你们管。对，弟弟说的对，走，妈妈去给你买玩具去。<笑>你们的妈妈也太偏心了，这么偏心的妈妈，要不我用魔法把她关起来吧？不要，毕竟她是我们的妈妈。是啊，如果妈妈被关起来，弟弟会饿肚子的。你俩真是善良的孩子，要不你们去我家，我照顾你们，我会用魔法告诉你妈妈你们的位置的。好啊，好啊谢谢你，小精灵。妈妈，你做的菜太难吃了，没有姐姐做的好吃。乖儿子，多吃点，一会儿妈妈带你去买玩具。不吃不吃。啊、你你怎么把饭菜都扔了？我就要吃姐姐做的菜。那两个臭丫头跑出去了。妈妈也不知道他们在哪儿呀。咦，这是什么？小五和小雪在精灵森林，请不要担心。妈妈，妈妈，快把姐姐找回来做饭。好好，乖儿子，妈妈这就去找他们回来给你做饭。小雪，小五，妈妈知道错了，你们快和妈妈回家吧。妈妈，你真的知道错了吗？真的，我不该偏心，我会好好照顾你们三个的。快回去做饭吧，弟弟还饿着等你们做饭呢。太好了，妈妈。嗯，小雪姐姐，你等等，小伙伴们在提示我们呢。妈妈她真的意识到错了吗？同学们，分宿舍了。这个城堡宿舍是比比东的。太好了，我最喜欢住城堡了。旁边这个大别墅宿舍是五六七的。太好了，大别墅可比城堡还舒服。小五美人鱼，你是从海洋来的客人。这座最美丽的童话皇宫就给你住吧，谢谢老师。老师，我住哪里呀？冰公主，这次宿舍都分完了，你就将就一下，住旁边的这座蘑菇屋吧。不要啊，老师，这座蘑菇屋太小了，凭什么他们都住城堡皇宫？这不公平。冰公主，你不喜欢蘑菇屋，我可以用魔法帮你变一个更大的。真的吗？太好了，叶罗丽魔法。这个房子是够大了，可是还是很难看。那我再帮你变一个更漂亮的，叶罗丽魔法。这个房子很大很漂亮了，可是我总觉得它没有你的童话皇宫漂亮。那咱们换着住吧。这样这样不太好吧？没事的，我们是好朋友，要互相帮助嘛。谢谢你，小五美人鱼，你真是太好了，我以后一定会好好保护你的。哎呀，糟了糟了！比比东，你别着急，发生什么事了？小五美人鱼，我皇冠上的珍珠被我睡觉的时候碰坏了，这是妈妈的皇冠，我偷偷拿出来玩，结果弄坏了，这可怎么办啊？比比东，你别哭，我
，你看这颗珍珠可以替换掉那颗坏的珍珠吗？这这也太珍贵了，我不能要。比比东，你是我的好朋友，我很高兴能帮到你。小五美人鱼，真的太谢谢你了。小五美人鱼和你一起玩，好开心啊！是啊，我们都喜欢你。我喜欢你们，在大海里太孤独了，我好想一直在陆地上和你们在一起。小五美人鱼，我的女儿，你在哪里？<笑>糟了，我妈妈来找我回大海了，我真的不想回去。没事，别怕，这回该我们帮你了。小五美人鱼，快回大海吧！妈妈，我在这儿呢，咱们的衣服颜色都一样，我是你的女儿。快带我回大海吧！好，女儿，咱们快走吧。嗯、咦，不对不对，你不是美人鱼，我们美人鱼都有鱼尾，你没有鱼尾。哎呀，我太着急了，只换了衣服忘带鱼尾了。妈妈妈妈，我才是你的女儿，你看我有鱼尾，快带我回大海吧！我不能带你走，你虽然有鱼尾，可是你是男生，我的小五是女生，你不是我的小五，你骗不了我。这个。我真的没办法了，溜了溜了溜了。妈妈，我等你好久了，我们快回大海吧。不对啊，我女儿的鱼尾是粉色的，你怎么是蓝色的鱼尾呢？<笑>啊，我忘了颜色，还好我有画笔。妈妈，你看错了，我就是粉色的鱼尾啊。<笑>咦，难道是我眼花了？快到妈妈跟前来，让妈妈好好看看。水魔法。啊<笑>妈妈，你为什么要用水浇我啊？咦，竟然没洗掉颜色，真的是粉色的鱼尾，太危险了。还好我的画笔是防水的。妈妈，现在确认我是你的女儿了吧？咱们快回大海吧。不对，不对，还是不对，你不是我的小五。为什么啊？虽然你有粉色的鱼尾，可是我女儿小五有漂亮的兔耳朵，你没有，你一定不是我的小五美人鱼。<笑>哎呀！这都不行，小五美人鱼，我真的帮不了你了。小五，快从草丛后面出来吧，我都看见你的兔耳朵了。妈妈，我不想回大海，我想在陆地上。为什么？陆地上这么干旱危险，哪里有咱们大海舒服？可是，在大海里，我太孤独了。在这里，我有好多好多好朋友。是啊，阿姨，小五美人鱼是我们的好朋友，我们在一起都特别开心。我们都喜欢和他在一起，我们会保护他的。阿姨，你就让小五美人鱼留在陆地上吧。嗯，陆地上这么危险，我到底要不要让小五美人鱼留在陆地上呢？接精灵蛋了，我接。太好了，我接了一个蓝色的精灵蛋，我接。我的是金色的精灵蛋，我接。哎呀，我怎么接了个黑色的精灵蛋？好丑啊！精灵,精灵蛋孵化了，我这个小精灵怎么又黑又瘦？翅膀还是黑的，我要扔掉。别扔，比比东，小精灵都很可爱。这个黑色的小精灵给我吧。好啊，我喜欢你的金色小精灵。好啦，现在你们都有了自己的小精灵，快去好好照顾他们，让他们升级吧。升级成高级的小精灵可是有魔法能保护你们的。什么？还要照顾他们？是呀、啊，快去精灵抚养中心吧。那里有你们需要的一切，辣条、薯条、蔬菜。小精灵喜欢吃什么呢？唐三，你也太傻了，当然是挑自己喜欢吃的喂小精灵，这样小精灵才开心啊。我最喜欢吃辣条了，我给小精灵吃辣条。哎呀，呸呸呸，好辣啊！我不喜欢吃，我变小了。比比东，你也太笨了，小精灵那么小，怎么能吃辣的？还是薯条好吃，我给小精灵吃薯条，真好吃。咦，怎么一点营养都吸收不到？<笑>我的小精灵怎么也变小了？看来大条薯条对小精灵都不好，我还是给小精灵吃蔬菜吧。太好了，我升级成终极小精灵了。恭喜唐三，你的小五精灵已经是终极小精灵了。快给他挑选合适的工具，让他学习技能吧。手机、电视、书本、足球，选哪个好呢？唐三，选足球，咱俩不是总踢足球吗？唐三，选电视，看电视多有意思。小伙伴们，你们觉得什么能让小精灵学到技能呢？我听到了，小伙伴们都喜欢手机，那我选手机给小精灵。手机真好玩。
我怎么又变回初级小精灵了？这这是怎么回事？我的小五精灵怎么没长大，反而变得更小了？<笑>太好了，唐三，这回我们的小精灵又一样大了。小伙伴们，小精灵要运动才能长大。摩天轮、过山车、公园，要带小精灵去哪里玩呢？这还用说？公园最没意思，我要带小精灵玩刺激的过山车。哎呀，太吓人了，我害怕。完了。我的小精灵怎么又变成蛋了？啊！比比东怎么不见了？没有小精灵的保护，比比东被怪兽抓走了。什么？我可不想被怪兽抓走。摩天轮、过山车、公园，你选哪一个？过山车小精灵肯定不喜欢，那我选择摩天轮。好高，好可怕！冰精灵害怕变成蛋了，五六七也被怪兽抓走了。这下糟了，比比东和五六七都被抓走了，只有我和小五小精灵了，我一定不能选错。可是摩天轮、过山车和公园，我该带这么小的小精灵去哪玩呢？好难选啊！我好想让我的小精灵升级成高级小精灵。你们都别跑！怎么了，老师？老师快把你们的南瓜头都摘下来，以后不许带南瓜头。<笑>老师，我们要参加化妆晚会，为什么不让我们带南瓜头啊？因为小精灵探测到暗黑能量波动，说明有暗黑世界生物混入这里。把你们的南瓜头都摘下来，我要一个一个检查才可以。老师，我从来没见过暗黑世界的生物，你们也太过小心了。五六七，你先摘南瓜头，你总偷跑出去玩，最危险、啊。老师，我最近一直在学校里，你别冤枉我。咦，五六七，你怎么穿着小五的衣服？那这个穿着你衣服模仿你说话的。是不是就是暗黑生物？不是啦，老师，我是蓉蓉。我们化妆晚会就是要模仿别人，谁先被认出来谁就输了。那这么说，穿着蓉蓉衣服的就是小五了。对呀、啊，老师就是我。老师，你们怎么在这？咦，怎么又一个没换衣服的小五？你是不是暗黑生物假冒的？不是的，你们怎么啦？我刚帮老奶奶修剪花园，还没来得及化妆呢。嗯，这个小五最善良，应该是真小五。那你这个假小五就是暗黑生物，不是不是。老师，我是比比东啊，我只是想赢得化妆晚会最后的奖励，才不想被认出来的。看来你们都不是暗黑生物。为了安全，这些能量石送给你们。如果你们遇到危险，就握住能量石呼喊小精灵，他就能感受到来救你们了。小精灵太讨厌了，总想破坏我的计划，我得想想办法。这个能量石真的那么神奇吗？哪有那么神奇？我不信有这么好玩的东西。要不五六七你试试？好啊，我正想试试。小精灵，救命啊！五六七，哪里有危险？哇，小精灵你真的来了，太有趣了。这样以后就没人敢欺负我了。五六七，暗黑生物又没来，你不能撒谎呼唤我啊！能量石的能量被用完，我就没法来救你们了。我知道了，下次不会了。同学们，记得遇到暗黑生物有危险时，才可以呼唤小精灵。嗯，我们知道了。五六七，刚才小精灵慌慌张张的传送过来，好好玩。要不要我们再试一次，看小精灵会不会来救咱们？可是这样，小精灵会不会生气啊？没事没事，你看那不是有毛毛虫吗？你就说你害怕。所以呼唤小精灵保护你，比比东，你好聪明啊！我这就找小精灵过来玩。小精灵，救命啊！五六七，哪有危险？小精灵，那有毛毛虫，我害怕。哼，五六七，你太过分了！你这样随便浪费能量呼唤我，以后真遇到危险，我还怎么相信你过来保护你？小精灵，我知道了，我只是想和你一起玩，才呼唤你的。五六七，我还在找那个暗黑生物保护小伙伴们，真的很忙，没有时间和你们玩，我先走了。小精灵也太小心眼了，这样就生气了。是啊，太讨厌了。五六七，咱们去后山的森林呼唤小精灵吧，故意气气他。好啊，五六七，你快呼唤小精灵吧，这里这么黑，应该有暗黑能量波动。对呀、啊，比比东，你找的理由真好，我这就喊小精灵过来逗逗他，谁让他总训我？小精灵，救命啊！五六七，暗黑生物在哪呢？小精灵，这里太黑了，我感觉这里有暗黑能量，你好好查查。
五六七，你怎么又撒谎骗我？你这样不诚实，以后我不会相信你了。我我才没撒谎，我就是过来帮你寻找暗黑生物的。五六七，这里很偏僻了，以后不要来这么危险的地方。我很忙，不要再给我添乱了。哼，神气什么？就知道训人。我就喜欢去偏僻的地方玩，总吓唬我们，我才不信什么暗黑生物呢。那你看看我是谁？<笑>你你不是比比东？比比东最不听话，早就被我抓走了。现在轮到你了，快和我去暗黑世界吧！不要啊，小精灵，救命啊！啊啊！咦，怎么没反应？<笑>你的能量石早就没能量了，况且就算被小精灵听到。他也不会相信你了，你就乖乖跟我走吧。不要，救命啊！我不要去暗黑世界，我知道错了。我不吃榴莲，我帮你吃。我不吃玉米，我帮你吃。我不吃烤鱼，没关系，我帮你吃。我的电充满了。啊，太好了，我长大了。哎呀，我什么时候才能长大呀？吃饭了，吃饭了，是青菜，我要吃。喵喵喵，唐三弟弟还没长大呢，你应该让着弟弟，好吧？我不要吃青菜，我要吃炸鸡腿。好吧，爸爸这就去给你买。唐三哥哥，我要吃炸鸡汉堡，还要吃辣条薯片。嗯、不行啊，小红俊弟弟，这些都是垃圾食品，你吃多了会对身体不好的。哼，我就要吃。唐三，你怎么又欺负弟弟了？我我没有，好吧，我去帮弟弟找好吃的。哇，好多吃的呀！卖吃的吧。我好想吃肘子和烤鱼，可是我没有那么多钱，还是先给弟弟买薯片吧。黑暗魔王，我要买薯片。给你。嘿嘿，这些食物上都被我下了黑魔法，吃完以后不仅不会长大，还会重新变回小宝宝。小红军，爸爸给你拿了你爱吃的食物了。炸鸡我吃，汉堡我吃，辣条我吃。太好了，我也长大了。我给弟弟带好吃的回来了，是薯片，我最爱吃薯片了。可是怎么大家都在发不要吃？不行，小红俊弟弟不能吃薯片。啊，不行，我就爱吃薯片。唐三，你怎么又欺负弟弟？快把吃的给他吧。不行，这个薯片不能吃。唐三哥哥肯定就是不想让我长大，他故意这样的。啊、不是的，爸爸和小红俊弟弟他们不愿意相信我，只能这样了。薯片我吃。哦唐三、小红俊怎么都变回宝宝了？黑暗魔王卖出的食物都有问题，所以唐三才会变成宝宝。那我怎么也变成宝宝了？小红俊，垃圾食品对身体有害，你只知道吃垃圾食品，所以也变回宝宝了。原来是这样，我知道错了，我会记住的。唐三，对不起，是爸爸错怪你了。爸爸这次一定会好好照顾你们。妹妹，妹妹，谁是我的妹妹？唐三哥哥，大家都知道我是你的妹妹。不对，不对。我是书本哥哥，你只是一张纸，你不是我的妹妹啊？是这样吗？唐三哥哥，我最喜欢看书了，我是你的妹妹。不对不对，你也不是我的妹妹，你是单妹妹。<笑>可是我背着书包啊，我每天都看书。那也不是，就算你身上带着书本，也不是我的妹妹。我书本哥哥的妹妹只能是书本。我也来找妹妹了。哇，水王子是黄金哥哥，好帅啊！一定是最好的哥哥。你们也跑得太快了，我都差点追不上你们。不会吧，五六七竟然是鸡哥哥，我才不要找五六七当哥哥。有了，水王子哥哥，你是我的哥哥。不会吧，小雪，我是黄金哥哥，你是蛋妹妹。不是的，黄金哥哥，我虽然是蛋的形状，但我其实是玉石，我是玉石妹妹，你是我的哥哥。哦，那太好了，咱们快去找小精灵吧。咦，怎么就小五了？她也不是我的妹妹啊。小精灵，小精灵，我找到妹妹了。很好，给你一个冠军印记。太好了，妹妹，我们回家吧。他们怎么这么慢？我去看看。你们还没找到妹妹吗？小精灵，我没有看到我的书本妹妹，我还是去别的地方看看吧。等等，唐三，小五就是你的纸妹妹啊，书本都是纸做的。<笑>是这样吗？对不起，小五，原来你就是我的妹妹，我没认出你来。没事的，唐三哥哥，我们快回家吧。等一下，既然找到妹妹了，我就送你一个冠军印记。太好了，谢谢你，小精灵。
，小精灵，我的妹妹怎么还没来啊？我也不清楚，怎么会少一个妹妹呢？对不起，小精灵，我感冒生病来晚了。王诺，你是我的妹妹，你生病了，我照顾你。可我是金币妹妹，你是鸡哥哥，不是我哥哥呀。谁说的？现在就咱们两个了。金币能买到小鸡，那你就是我的妹妹。对对，你就是五六七的妹妹，我送五六七一个冠军印记。你们也快回小鸡岛吧。那好吧。水王子哥哥，我饿了，快做点吃的吧。好啊，小雪。哥哥做饭可好吃了，你等等。小雪，哥哥给你做了红烧金鱼、盐焗金翅、烤金条，你快尝尝。哇，金灿灿的，一看就很好吃。哎呀，这也太硬了，我根本咬不动啊！这真的是金子做的菜，这怎么吃啊？小雪，你既然讨厌哥哥做的菜，不行，必须都吃掉。哎呀，这个家待不了了。黄金哥哥，我其实是鸡蛋妹妹，我还是去五六七哥哥的小鸡岛吧。王诺，现在感冒好点了吗？五六七哥哥，我感冒好多了。那我给你唱首歌吧，我唱歌可好听了，你听完感冒就会全好了。真的？那太好了，谢谢哥哥。心里种下一颗种子，哒啦滴啦啦。他能实现小小愿望，有神奇魔法。听说每个小孩都想要得到它。准备好了，哦哟，一起探索吧！我头好晕呐、啊，哥哥，听完你的歌，我怎么感觉感冒加重好多？我好难受。哎呀，王墨晕倒了。小雪，你来的正好，我给你唱首歌。唐三哥哥，我饿了。小五。继续看书，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。你看书就不饿。可是我真的好饿，要不我去给你做点吃的吧？不行，进不来。唐三哥哥，你为什么要困住我啊？你哪都不能去，必须在这看书。不看书就是讨厌我，我就要惩罚你。小雪，你是来看书的吗？不是不是，我走错了。王默被五六七哥哥唱晕了，小五被唐三哥哥困住了。水王子哥哥逼着我吃金子食物，这些哥哥都是怎么了？怎么都这么坏？我这就去告诉老师，让他惩罚他们。他们太笨了，难道没发现我给哥哥们的冠军印记都是恶魔印记吗？恶魔印记会让哥哥都变成坏哥哥，这样就再也没人喜欢哥哥了。我太聪明了，<笑>睡觉了。这是我的兔子床，我要上床睡觉了。这是我的奥特曼床，我的奥特曼要保护我睡觉了。魔法床是我的，我要。等等，冰公主，魔法床是我的，皇冠床才是你的。<笑>比比东，你不是最喜欢皇冠吗？冰公主，你不也带着皇冠了吗？我说魔法床是我的，就是我的，我抢。好吧，那我就睡皇冠床。太好了，我终于抢到魔法床了。这离窗户最远，老是看不到这张床。我可以偷偷玩手机了。同学们，你们都选好床了，就要好好睡觉。放心吧，老师。好了，关灯睡觉吧。太好了，我可以玩手机了。我好饿，晚上没吃饱，我要再吃点零食。真好吃。不对，你们谁在偷吃零食？我没有。没有哼，都不承认。那宿舍哪来的这么重的巧克力味？把你们的被子掀开，我要检查。小五先检查你的被子。布娃娃、手帕、书本。咦，小五，你的被子里怎么还有书本？老师，今天的古诗我还没完全记下来，就想睡觉前翻出来看看。小五，你爱学习的心很好，不过黑夜中看书对眼睛不好，以后就不要再偷偷看书了。我知道了，老师。五六七，该检查你的被子了。奥特曼玩具、香皂、白纸。五六七，你把香皂放到被子里做什么？老师，这香皂是妈妈给我买来洗手的，我觉得香就放到被子里了，这样被子也是香香的。好吧，老师好笨啊！其实奥特曼玩具、香皂和白纸都是巧克力做的，还好老师没好好闻，不然就穿帮了。五六七，去写一千字的检讨，写不完不许睡觉。啊、为什么啊，老师？哼，还敢背后嘲讽我？刚才小伙伴们都告诉我了。屋子里的巧克力味，就是你偷偷藏起来的巧克力发出的。
，你想骗我？你们太坏了，竟然偷偷告状！好了，既然巧克力找到了，那你们就好好睡觉吧。吓死我了，我还以为手机要被搜出来了呢，这下可以好好玩游戏了。<笑>你们谁带手机了？没有啊。那窗户外怎么能看见亮光？一定是有人偷偷看手机。冰公主，我要检查你的被子。魔法杖、眼罩、手机，好啊，冰公主，你竟然把手机带到宿舍里了？不是的，老师，这手机不是我的，我刚戴着眼罩睡觉，根本没看手机。哼，竟然还当面撒谎！冰公主去写一万字检讨，写不完不许睡觉。真的不是我，这是怎么回事啊？好危险啊！还好我把手机提前塞到冰公主的被子里了，不然今天肯定没法睡觉了。好了，现在只有小五和比比东你们两个了，你们一定要好好睡觉，不许再做别的事情了。知道了，老师。哎，手机也被老师拿走了，只能睡觉了。嗯、哼，凭什么我吃口巧克力就要被罚写检讨？比比东玩手机却什么事都没有，太不公平了！我不能睡，你们谁都别想好好睡。我把吃过的零食袋放在小五这。把游戏机放到比比东床上，这下你们也等着写检讨吧。天亮了，孩子们起床吧。咦，小五比比东，你们太过分了，我要惩罚你们。老师，我们怎么了？哼，小五比比东，我那么相信你们，你们竟然偷偷的吃零食玩游戏机，我们没有啊，还敢狡辩？这些零食袋子和游戏机，你们怎么解释？这这我们也不清楚啊，老师。真的不是我们做的。既然你们都说不知道，那跟我去查监控。好吧。原来是五六七做的。五六七，你过来。老师怎么了？五六七，你不但睡觉偷吃零食，还故意陷害小五和比比东，太过分了！一会回家叫家长来学校。不要啊，老师，我知道错了。还不快回去。嗯、比比东，老师，我也知道错了。你故意把手机塞给冰公主，逃避惩罚。你会写一万字的检讨，并且向冰公主道歉。我知道了，老师。小伙伴们，睡觉时吃东西和玩手机都是不对的，大家要向冰公主和小五学习，养成好的睡觉习惯。警报！警报！老师不能说“上课”这两个字，否则会触发警报，提前下课。<笑>太好了，一会我一定让老师提前下课。我早就想提前下课了。可是要怎样做才行呢？我有办法，老师，我们现在要干嘛呀？当然是学习。糟了，差点就说出那两个字了。这学校皮儿也太狡猾了，我要时刻保持警惕。呵呵，刚刚的警报你们都听到了，我是不会上你们的当的，都乖乖给我上学习。哎，小七，老师做了准备，我们怎么才能提前下课啊？雪儿放心，我已经有办法了。雪儿，小七。学生本来就要上课，你们这样，小朋友会给你们零分呢。小兔，你这个零分孩子不准说话，你再说话我就报告校长开除你。臭雪儿，校长才不会听你的，我可是一百分孩子，我要开除你就开除你。那我不说话了。你们别争了，看我的啊！干什么？我警告你啊，不许耍花招，否则就叫家长。此时此刻，我想作诗一首来歌颂老师，老师苦。老师累，老师上课打瞌睡。你胡说！我什么时候上课打瞌睡了？滴滴，警报！警报！下课！下课！太好了，下课了！啊，竟然上当了！下节课我绝对不会讲这两个字的。小七怎么办？老师这节课绝对不会讲上课。雪儿放心，这次我早就做好准备，就等老师上钩了。嘿嘿，老师，我有一个问题。你给我闭嘴！这节课不允许你讲话。你看吧。老师这节课不让你讲话了，看来我们不能提前下课。雪儿，你别急呀、啊，堂堂实行 B 计划。老师，这两个字念什么？我不认识。我看你要重新上一年级了，这么简单的还要问我，这不是念上课吗？滴滴，警报，警报，下课，下课。耶，下课了。可恶，又上当了！这是什么警报器？洗衣也能触发警报，真是气死我了！看来下节课要使出我的绝招了！哼，等着瞧！为了不想那两个字，我给自己使用了闭嘴魔法。这一下，我看那几个小屁孩有什么办法？啊，老师都使用了闭嘴魔法了。
看来这下完全没希望。<笑>我早就猜到了。糖糖小，我们启动 C 计划。老师给你大鸡腿，老师给你大汉堡，老师给你最好喝的咖啡。闭嘴，魔法解除！你们，你们这是在干什么？现在是在上课呀！滴滴警报，警报，下课，下课！呀，又又又下课了！下什么课？真是气死我了！你们谁让你们带零食来学校的？每人写一亿字奖脑交给我。老师，零食不是我们带的，是我们的爸爸妈妈。看你太辛苦，专门。拿给你的啊，是这样啊，好吧，检讨不用写了，下课吧。哎，耶，出去玩了。站住，谁都不准出去。为什么呀？小天使，老师说了，下课两个字就应该让我们出去。就是，我们要出去玩。这个警报器是假的，就是为了测试你们是不是遵守纪律。可是你们不但不遵守纪律，还撒谎。我现在就把你们变成零分孩子！不要啊，小天使，这都是小兔让我们做的。是啊，是啊，都是小兔让我们做的。他说，如果我们不听话，就要把我们变成和他一样的零分孩子。我没有，明明是你们自己做的，怎么能怪我呢？啊、到底是谁做的？我们来合成姐姐了。我先来，我的姐姐一定要像天使一样温柔，还要能帮我考一百分。我给姐姐一件公主裙。一张一百分试卷。对了，天使有翅膀，我再给姐姐一只小鸟。开始合成吧。合成完毕。五六七，你好，我是你的天使姐姐。太好了，我有姐姐了，天使姐姐，我们回家吧。该我了，该我了，我不想要有翅膀的姐姐，我想要强壮的能保护我的姐姐。我给姐姐一个皇冠，一只魔法杖。还有还有，对了，狗熊最强壮，再加一只狗熊。好了，开始合成吧。合成完毕。小强，你好，我是你的无敌熊姐姐，以后你就有我保护了。太好了，以后再也没人敢欺负我了。无敌熊姐姐，咱们回家吧。他们的姐姐都好奇怪，我只想要一个普通的姐姐，能陪伴我就很好了。我给姐姐一本我爱看的书，一套衣服。一块我最喜欢吃的月饼，这样姐姐会和我有同样的爱好。好了，开始合成吧。咦，怎么月亮上会有兔子来吃我的月饼？合成完毕。你好啊，我是你的玉兔姐姐，你的月饼真好吃。好吧，看来我的姐姐也不是普通人类。玉兔姐姐，我们回家吧。天使姐姐，这道题好难啊，你教教我吧。没问题，五六七，这道题要这么做。<笑>姐姐，我还是有点不太清楚，能再讲一遍吗？当然可以，刚才是姐姐不对，讲的不太明白，姐姐再换一种方法来讲解这道题。<笑>姐姐，我知道该怎么做了，姐姐你太好了。五六七，这都是姐姐应该做的，你的裤子脏了，换下来姐姐去给你洗洗。好的，谢谢姐姐。我的天使姐姐一定是最好的姐姐，我去看看小强他们的姐姐怎么样。无敌熊姐姐，要不咱们还是回去吧，怪大叔可凶了。怕什么？有姐姐在呢，姐姐一定帮你把他抢走的玩具要回来。可是我真的害怕。哟，这不是小强吗？又有什么好玩具要送给叔叔玩啊？叔叔，小强别怕，看我的。变小树。<笑>别打了，求你别打了！还不快把我弟弟的玩具还给他！给给我，马上给！求你把我变回来吧！小强，你现在还害怕他吗？姐姐，你好厉害，我再也不害怕他了。小强，你怎么在这、啊？好像有什么东西飞走了。五六七，你没看到我的无敌熊姐姐竟然会魔法，真的太厉害了！小强，我的天使姐姐，温柔又聪明，也是最好的姐姐。我们去看看唐三的姐姐吧。好啊，五六七小强，你们怎么过来了？唐三，这就是你的姐姐吗？是啊，她都会什么啊？我的姐姐会陪我看书啊。那还是我姐姐好，不但教我学习，还给我洗衣服，照顾我。我姐姐才厉害呢，她可是会魔法。我觉得能陪伴我的姐姐就很好啊。哼，唐三，你别逞强了，你姐姐什么都不会，你肯定羡慕我们。是啊，五六七，我们快回家吧。无敌熊姐姐，我饿了。小强，我也饿了，你快去做饭吧。啊、姐姐，你不会做饭吗？我会。
不过我懒得做，你快去，不然我就收拾你。你你不是要保护我吗？对呀，我都保护你了，你还不听我的话，照顾我吗？姐姐，你太坏了！天使姐姐，我回来了，我好饿。五六七，快过来吃饭吧。啊、姐姐，怎么这么多虫子啊？这是姐姐最喜欢吃的，你快过来吃吧。嗯、不要啊，我才不吃虫子。玉兔姐姐，我去给你做饭吧。唐三弟弟，姐姐和你一起做饭吧。好啊，有人陪伴的感觉真好。唐三，我们换姐姐吧。你们不喜欢你们的姐姐。什么？小强，你竟然不喜欢姐姐，太让我生气了，我要揍你。五六七，你太让姐姐伤心了。无敌熊姐姐，你别生气。天使姐姐。你也别哭了，我们都喜欢你们。那你们最喜欢哪个姐姐？这、这，小伙伴们，你们会喜欢哪个姐姐呢？快抓能量石！我最厉害了，我抓到了三块能量石。我抓到了两块，我也抓到了两块能量石。这些能量石应该足够了，大家快去救被暗黑美人鱼抓住的小伙伴们吧！谁来救救我们？我速度最快，唐三哥哥，我来救你。小雪美人鱼，谢谢你。快帮我们打开牢笼吧！好看我的，七减四等于二、啊。咦，锁怎么没打开？小雪，你的答案是错的，所以打不开我的牢笼锁。哎呀，这个太难了，我还是先就五六七吧。三加二等于四。嗯？咦，怎么又不对？小雪美人鱼，你的数学是体育老师教的吧？这么简单都不会？啊、砰！五六七，你太过分了。我们美人鱼又没学过数学，我不救你了，我还是救唐三哥哥吧。小雪美人鱼，你为什么不救我啊？我的数字锁是最简单的。我讨厌光头，我就想救唐三哥哥，我一定能试出来。七减四等于零，七减四等于一，七减四等于二，七减四等于三。太棒了，我答对了。可是你只有三颗能量石，只有三次机会。我还是没法打开牢笼锁呀！哎呀，对不起，都怪我数学太差了。我先走了，等小五美人鱼他们来救你们吧。我来了，唐三哥哥，我听小雪美人鱼告诉我，你的数字锁的答案是七减四等于三。太好了，我终于逃出来了。我还有一块能量石，就帮助小强吧。不行不行，小五美人鱼，你忘了你去陆地上玩，被猎人的陷阱困住。还是我救你出去的，你必须先救我。好吧，那我先救五六七，三加二等于几呢？好难啊，唐三哥哥，你知道吗？对不起，小五美人鱼，我们中了暗黑美人鱼的诅咒，是没法说出答案的。这可怎么办？小伙伴们，你们谁知道答案能告诉我吗？哦，我知道了，谢谢小伙伴们。三加二等于六。嗯？咦，怎么会是错误的？小五美人鱼，这里是暗黑美人鱼的诅咒之地，所有外界的信息在这里都是错误的。这下糟了，我也没有能量石了。唐三哥哥，咱们先离开这里吧，一会儿冰美人鱼会救他们的。好吧，我来帮助你们了。冰美人鱼，你快先救救我吧，救我出去后，我带你到陆地上玩。五六七，你太过分了，每次都让美人鱼救你不救我。你们别急，我有两块能量石，能把你们都救出来。我先救小强吧，他的数字锁最简单，我最有把握。一加二等于三。太好了，我自由了，谢谢你，冰美人鱼。不用谢，我们是好朋友。到我了，到我了，快把我也放出去。我想想，三加二等于几呢？冰美人鱼，别想了，快跑吧！暗黑美人鱼发现咱们。已经追过来了。什么？你们谁都别想跑！我要把你们和那些臭人类都关起来。哎呀，我们快走！不要啊，我还在这呢。太过分了，竟然放跑了两个人类，还好还有一个。为了保险，我要多加几道锁。这下就没人能救你出去了。<笑>不要啊，暗黑美人鱼，你太讨厌了。所有讨厌我的人，我都要把他们关起来。我现在就去抓他们。为什么只有我一个人留在这里呀、啊？谁能帮帮我把这些牢笼都打开，放我出去吧？我先行妈妈来接宝宝回家了。妈妈，妈妈，快带我回家吧
。不行，新型妈妈只能接新型宝宝，你又不是新型宝宝。啊妈妈，我们快回家吧。啊，那我是什么形状啊？谁能告诉我啊？我正方形妈妈来接宝宝回家了。哇塞！大家都说我是正方形宝宝，妈妈，快带我回家吧。等等，他不是正方形妈妈，他是长方形的。五六七，你不能跟他走。小五，你骗人！妈妈是不会认错形状的，你就是不想让我回家。我没有，正方形的四个边是一样长。你看这个图形，妈妈只有对边是一样长，所以他是长方形妈妈。对不起啊，小五，我错怪你了。原来我是长方形妈妈呀，那我的宝宝在哪里呀、啊？我是长方形宝宝，妈妈。我们快回家吧！哎呀，我的妈妈怎么还不来？她是不是不要我了？五六七，别伤心，你妈妈肯定很快就来了。我正方形妈妈来接宝宝回家了。太好了，妈妈，你终于来了，我们快回家吧。我去上个厕所，反正我妈妈也没来。怎么只有椭圆形宝宝呀？没有我的圆形宝宝。正好小五学习那么好，我要骗她做我的女儿。我椭圆形妈妈来接宝宝回家了。我是椭圆形宝宝，但是我不能和你回家，我们的形状好像不太一样。什么？明明一模一样呀？嗯、呃，好像是有点像。那妈妈，我们快走吧。等等，比比东，你要带我的女儿去哪？可恶，椭圆形妈妈怎么来的这么快？真是坏我的好事。你说什么呢？这明明是我的女儿。胡说，你是圆形妈妈，要带走的应该是圆形宝宝。我是椭圆形妈妈，这是我的椭圆形宝宝。哼，我看你这是想和我抢女儿。小五，别理他，我们走。呃，呃，到底哪个才是我的妈妈呀？我有点搞不清了。哎呀，你们在干嘛呢？哇塞，圆形妈妈，你来接我了，太好了，我们快回家吧。千仞雪，比比东刚刚要骗我跟他走呢，他不是来接你的。哼，什么？妈妈，你是不是觉得小五比我学习好，所以想让他做你的女儿？我，我。哼，别说了，我不要你做妈妈了，我要跟椭圆形妈妈走。可是你是圆形宝宝呀，只能跟我走。圆形、椭圆形都是圆形，只要我拉一下就行了。我拉，嘿嘿，看我现在也是椭圆形宝宝了。妈妈，我们快回家吧。好啊，真棒，我有两个宝宝了。什么呀？对不起啊，千仞雪，妈妈不该骗人的，也不该嫌弃你，你就原谅我吧，别不要妈妈呀。哼，那你说出十种圆形的东西，我就原谅你。好，圆形有盘子、呼啦圈、手镯、硬币、足球、太阳、珍珠，还有，还有，哎呀，我一下想不起来了。哼，说不出来我就不跟你回家了。谁让你骗人的？骗人是不对的。唐三，比比东，选择做眼睛的魔法宝石吧。这怎么选啊？这些宝石有什么不一样的地方吗？不同的宝石有不同的魔法能力。黑色宝石能看破黑暗。紫色宝石有千里眼的能力，可以看到很远很远的距离。红色宝石能感受灵魂，看到别人看不到的存在。蓝色宝石能看出身体的病症。老师，我选紫色宝石，千里眼可是传说中的眼睛，一定是最好的。那我选蓝色宝石。哇，我的紫色眼睛太厉害了！五六七他们在班级里说话，我都能看得清清楚楚。以后看谁还敢说我坏话？我也喜欢我的蓝色眼睛，希望对小伙伴有所帮助。下面选择你们的魔法翅膀吧。老师，这些魔法材料做翅膀有什么魔法能力吗？唐三，你也太笨了，这里面只有火焰具有攻击性，当然是火焰翅膀最厉害。老师，我选火焰做翅膀。比比东说的对，其他的材料都没有攻击性。植物翅膀能让植物更好的生长，羽毛翅膀能日行千里。光明之石所做的光明翅膀能帮助人们治疗疾病。老师，我选择光明之石做翅膀。好了，你们的魔法能力都选择完了。一个月后，同学们会评选你们谁是魔法班长。那还用说，我现在这么厉害，他们谁敢不选我？我一定是魔法班长。Later， 现在开始投票评选魔法班长。我选唐三做魔法班长。五六七。你怎么能不选我呢？有我在，可是没人敢欺负你们。哼，别人不欺负我们，可是你欺负我们啊！小五，你听说了吗？比比东又把蓝色妖姬的切尔西给烧了，说他的鞋太晃眼了。嗯，听说了。现在比比东太过分了。五六七，臭小五，你们刚才说我坏话，我没有，还说没有，我用千里眼都看到了。
，给你们点颜色看看，让你们说我坏话。救命啊！着火了！火了<笑>你乱用魔法欺负人，我才不选你当魔法班长呢。唐三最善良了，用魔法帮我治好了烧伤的头发，我选唐三做班长。谢谢你，五六七。唐三，你别高兴的太早了。喜欢得到我庇护的人多了，他们都会选我做魔法班长的。比比东妈妈，我选你做魔法班长，你做了魔法班长，所有的小伙伴都得让着我们。不错，小雪，你做的很好。唐三，看到了吧？魔法班长当然得有强大的力量才行。我来选魔法班长了。蓉蓉，我的好闺蜜，快给我投票吧。比比东。我不能给你投票，我要选唐三做魔法班长。比比东，你快用千里眼帮帮我吧，我的小狗不见了，我怕它有危险。哎呀，蓉蓉，你烦不烦？你没看到我正忙着监督小伙伴呢吗？不能让他们说我坏话，你自己去找就行。小狗没死怎么都找得到？比比东，你太过分了。<笑>小弟弟，你这咳嗽是感冒了，我帮你治疗。哇，好神奇！我的病好了。小弟弟，以后天凉了记得多穿点衣服，别再着凉了。谢谢你，唐三哥哥。<笑>蓉蓉，你怎么哭了？唐三，我的小狗不见了，我怕它有危险。蓉蓉，你别担心，我有翅膀，我飞到天上去帮你找。谢谢你，唐三。比比东。你有魔法能力，却只想着自己控制别人，不会是合格的魔法班长。而唐三却一直在用魔法能力帮助别人，所以我选唐三做魔法班长。比比东，我有两票了。哼，唐三，你别得意，我有强大的力量，选我的小伙伴都可以得到我的保护，不一定才是魔法班长。比比东，魔法班长可不是看谁的力量强大。而是要真心的帮助小伙伴，只有这样才能成为合格的魔法班长。小兔子乖乖把耳朵，我我。乖女儿，怎么了？妈妈，妈妈，我最喜欢的蛋糕被抢走了。什么？谁这么可恶，敢抢你的蛋糕？我没看清楚，只看到草丛里有一对长长的耳朵突然窜出来，抢走了我的蛋糕。长长的兔耳朵。哼，那不用说了，肯定是小五干的。只有他有长长的兔耳朵。妈妈陪你去他家找他。咦，小五不在家？妈妈，你看这还有他吃剩的蛋糕。哼，桌上的水还冒着热气，肯定是他听到声音匆匆忙忙跑掉了。妈妈，那咱们快去追他，我一定要他赔我的蛋糕。放心，乖女儿，他跑不远的。看你往哪跑！比比东，小雪，你们有事吗？哼，还在装，你快赔我的蛋糕、啊！蛋糕？什么蛋糕？你抢走了我女儿的蛋糕，我们已经在你家找到你吃剩的小块蛋糕了，别想抵赖！比比东，你们误会了，那块蛋糕是我买的，不是抢你们的。就知道你会这么说，我都看见你藏在草丛里的长耳朵了。你说除了你还有谁有长耳的？可是我真的没有抢你的蛋糕啊！你不要冤枉我，小伙伴们可以作证，真的不是我。那你跑什么？我要去参加海神哥哥的化妆晚会。小五，你怎么不走了？快点啊！嗯？咦，冰公主，你怎么也有长耳朵？难道他也抢了蛋糕？抢蛋糕？小五，你的那块蛋糕被比比东抢走了吗？正好我还没吃，我怕胖，送给你吧。好啊，是不是你俩一起抢了我女儿的蛋糕？哼，比比东，你怎么可以随便冤枉别人？这是我和小五我们一起买的蛋糕。因为太大，所以我们每个人只买了一角。抢我女儿蛋糕的人有长耳朵，不是你们还会有谁？今天的化妆舞会有好多人戴长耳朵呢，不信我叫他们过来。蓉蓉、五六七，你们过来一下。怎么了，冰公主？糟了，比比东和千仞雪怎么在这？他们不会发现什么了吧？你们看，他们都有长耳朵，你凭什么冤枉我？那你们所有人都有嫌疑，快说是谁抢走了我女儿的蛋糕？不是我，都不承认。那告诉我，你们刚才都在做什么？我和冰公主在一起逛街，碰到有人在卖蛋糕，就一人买了一角。是啊，
我们买完蛋糕回家还没来得及吃，就跑出来参加化妆晚会，根本没有时间抢你的蛋糕。”蓉蓉，你呢？我在家学习了。妈妈说抢别人东西是不对的，更何况我不喜欢吃蛋糕，所以肯定不是我。那你书包里鼓鼓的是什么？让我看看。嗯，这块蛋糕就是你抢我的？不是的，不是的，这也是我买的。你不说你不喜欢吃蛋糕吗？事情是这样的，蓉蓉，这是妈妈特地给你买的发卡。今天的化妆晚会，我女儿一定是最漂亮的。可是妈妈，今天是你生日，我不想去舞会，想陪你过生日。傻孩子，妈妈都多大了，不过生日了，你快去和小伙伴一起玩吧。妈妈最爱我啦，我好想送妈妈一件生日礼物。卖蛋糕了，卖蛋糕了。对呀、啊，我可以给妈妈买一块生日蛋糕，这是我要送给妈妈的礼物。只是我钱不够，所以只买了一小角。你们都说是买的，可这明明就是我的蛋糕。这是一个呆着南瓜头的人卖的，会不会是他抢了你的蛋糕？<笑>对对，冰公主，你说的太对了，我这也有块蛋糕，是从那个呆南瓜头的人手里买的。肯定是那个人抢的蛋糕，<笑>我太聪明了，这块蛋糕没卖出去，差点就被抓住，留下证据。这是怎么回事？到底是谁抢走了我的蛋糕啊？啊，这些有长耳朵的人都不是好人，抢了别人东西犯了错还不敢承认，比我更让人。说，到底是谁把蚊子藏到书包里带进学校，害我被叮了一个大包？<笑>老师，我我没有。蓉蓉，你在心虚什么？难道蚊子是你藏的？真的不是我，老师你看吧。老师，这就是我的书包空间了，让我看看，书本、文具盒、作业本。嗯，看来你确实没有藏蚊子。哎呀，好险啊！嗯，你在说什么？没，没说什么。我们赶紧出去吧。等等，我怎么听到了嗡嗡声？蚊子是不是在你的文具盒里？不是的，老师你听错了。哼，休想骗我，一定在文具盒里。蓉蓉，谁让你带手机来学校的？明天叫你妈妈来学校一趟。老师，这不是手机，还在狡辩，这不是手机是什么？老师，这就是一个手机形状的闹钟，嗡嗡声就是闹钟的声音，它是用来叫我早上起床的。原来是闹钟啊，那你快进教室吧。谢谢老师。原来都是误会呀、啊，那老师我也进教室了。站住，你的书包还没检查呢，进什么教室？蚊子是不是你藏的？不是我，我最讨厌蚊子了，不会藏那种东西。我不管，现在我要检查书包，手机。游戏机、奥特曼玩具，阿七，你怎么回事？书包里连一个和学习有关的东西都没有。我、我，老师，我错了，现在我就去写检讨。站住！明天叫你爸爸来学校。这下惨了。比比东小五，只有你们两个了。说，蚊子是你们谁带进学校的？老师，蚊子肯定不是我带的，不信你可以检查。比比东说的这么肯定，看来真的不是他。难道蚊子是小五带来学校的？比比东，你进教室吧，老师相信你了。不行，老师，你一定要检查我的书包，一定要检查呀。那那行吧。天哪，打补丁的书包，撕烂的书本，有破洞的文具盒。比比东，这到底是怎么回事？老师，你看到了吗？这都是托雷基亚大魔王干的。什么？又是托雷基亚大魔王？是的，托雷基亚大魔王太过分了，他每天都欺负同学。对不起，比比东，老师不应该怀疑你。这个新书包送给你，谢谢你，老师。比比东，你放心，老师一定会帮你教训托雷基亚大魔王的。不要啊，老师，他太强大了，你不是他的对手。哼，是谁说要教训我？站出来，让我看看。托雷基亚，我等你很久了，书包我开。蚊子大军，给我上！怎么有这么多蚊子？我最害怕痒了，我跑。小五，原来蚊子都是你带到学校的。对不起，老师，我不是故意的，因为我看到托雷基亚大魔王欺负同学，就去找了舒精灵，舒精灵就给了我这些魔法蚊子，让我对付他。原来是这样，小五，你做的很好，是你赶走了托雷基亚大魔王，保护了大家。屏幕前的伙伴们都会给你一百分。美人鱼公主们发皇冠了，小五，你是粉色美人鱼，给你粉色的皇冠。谢谢族长爷爷，冰公主，你是蓝色美人鱼，给你蓝色皇冠。谢谢族长爷爷，比比东，你是黑色美人鱼，给你黑色皇冠。不要，族长爷爷，我不要黑色皇冠，我觉得红色皇冠最漂亮，我要红色皇冠。可是比比东，我才是红色美人鱼，红色皇冠应该是我的。不行不行，我就要红色的。比比东，我们都是带相同颜色的皇冠参加晚会的，你不要捣乱。是啊。
：“比比东，你这样是没法参加海神晚会的。”哼，你们和起火欺负我，你们给我等着。算了，大家不要理他。小莫，这个红色的皇冠给你。谢谢族长爷爷。哼，你们都欺负我，不给我好看的皇冠，我也要让你们没法参加海神晚会。小五姐姐，咱们得快点，海神晚会要开始了。嗯，我我的皇冠不见了，我的也不见了，这下没法参加晚会了。到底是谁这么坏，抢走了我们的皇冠？<笑>美人鱼姐姐，你们别哭了，我刚才看到比比都拿着好多皇冠游过去了。什么？竟然是他！谢谢你，小丑鱼，我们这就去找比比都。让你们欺负我，我要把你们皇冠都藏起来，谁都找不到。<笑>粉色皇冠藏到这个贝壳里，蓝色皇冠。比比东，你快把皇冠还给我们！糟了，竟然让他们发现我了，快跑啊！刚才明明看到比比东在这了，怎么这么快又不见了？谁能帮帮我把皇冠拿出去？好难受啊！咦，我怎么听到有人说话？小五，你听错了吧？咱们还是继续往前追比比东吧。难道我真的听错了？那好吧，咱们分头追。比比东，你别跑！你们追我干什么？你快把我们的皇冠还给我们！我没有拿你们的皇冠。哼，比比东，你还撒谎！小鱼他们都看见了，如果你再不拿出来，海神晚会的资格就被取消了。不要啊！这些皇冠还给你们。海神晚会马上开始，请公主们进场。咱们快走吧，不然就迟到了。请各位公主将皇冠放入对应颜色的传送阵，启动传送。我是蓝色皇冠，启动蓝色传送阵。太好了，我去海神宫了。该我了，该我了，我是红色皇冠，启动红色传送阵。我也去海神宫了。我是黑色皇冠，就启动这个黑色传送阵吧。比比东，我的皇冠呢？嗯，糟了，小五，你的皇冠被我藏起来忘给你了。什么？这这可怎么办？小五，美人鱼，没有皇冠，你是不能启动传送阵参加晚会的。不要啊！我为了参加晚会学了半年的歌曲，还准备在晚会上演唱呢。这都怪我。算了，小五，要不你同我这个黑色传送阵过去吧。我再回去找找那个粉色的皇冠。小雪，美人鱼，我来了。这个皇冠在贝壳里，贝壳求我帮他拿出来。太谢谢你了，小乌龟。我这就用皇冠启动粉色传送阵。太好了，我也有传送阵了。比比东，虽然你抢了我的皇冠，但是你认识错误了。那咱们快一起去海神宫吧。谢谢小五，你原谅我。我听说海神宫可好玩了，咱们快去玩吧。海神宫会是什么样子？会有怎样的故事呢？咱们下个故事再见。